want to talk to my friend President Kenyatta. Tunajua unataka kuzima stima. Tunajua unataka kuzima internet. Tunajua unataka kulete furugu. Tunajua unataka kulete uchochezi. We are telling you wewe ujipange siku 6 9 imebaki uende nyumbani. Watu wa Garissa mmekubali hiyo. Mmekubali kuchagua William Ruto. Wangapi wanachagua William Ruto? Wangapi wanachagua Aden Duale? Wangapi wanachagua Aden Duale? Ah asante. Wangwana wa Garissa hamjambo. Garissa hamjambo. Garissa salam alaikum. Garissa bwana asifiwe. Hebu nione kwa mikono wajameni watu wa Garissa. Hey. Yaani Garissa mmeamua. Garissa mmeamua. Ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Ni kuzimia ama ni Kenya kwanza? Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha Garissa County. Nauliza nyinyi Garissa, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati Garissa mnasemaje? Ati Garissa mnasemaje? Ati Northeastern mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tungebadilisha uchumi kwanza? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono wale wanasema uchumi. Mtakubali tuunde hii serikali pamoja? Mnakubali tuunde hii serikali pamoja? Hebu niole wale wanasema wanakubali tutaunda hii serikali pamoja. Harambe! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Huyu hasla amekuja kuomba kura zenu. Mtapata kura ya hasla hapa Mariza. Mtanipatia kura zenu Garissa. Nitengeneze hii Kenya yetu. Mtanipatia nafasi. Hebu nione wana anasema tutanipatia nafasi. Jameni watu wa Garissa. Mtanipatia huyu shujaa Aden Duale jameni tutembee na yeye. Huyu Mungwana mtanipatia tutembee na yeye. Wapi kura ya Aden Duale nione kura ya Aden Duale kura ya Aden Duale. Tafadhali bwana rais. Tunataka uchaguzi wa amani. Hatutaki vurugu katika taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia wafanyi kazi wote wa serikali wakiwemo machief zetu wakiwemo members of the provincial administration na wauliza wafanyikazi wote wa serikali wasikubali kuhuzishwa ama kushirikishwa katika kuvuruga uchaguzi wa tarehe tisa mwezi wa nane. nataka niambie chiefs tafadhali sheria itahakikisha kwamba kazi zenu ziko salama Nataka niwatangazie wafanyikazi wote wa serikali. Kazi zenu ziko salama. Hakuna mtu atawaguza. Lakini msikubali kuhuzishwa na hawa watu wa kuzimia kwa sababu tutawashinda tarehe tisa mwezi wa nane wajaribu kuvuruga uchaguzi ama kuhujumu uchaguzi. Mimi nawauliza chiefs wote. Do not accept all public servants. I am asking them from Karisa County. All public servants your jobs are secure no government is going to fire you you must not accept illegal orders you must not be coerced or forced to participate in one way or another in this election to manipulate the election to undermine the election and to cause havoc and to cause conflict among us Kenyans i want to promise you that any public servant who will be victimized for refusing to participate in manipulating the election we will not only reinstate them we will also promote them for being true patriots of the republic of kenya garisa wameamua ni uda 
siku ya tarehe tisa tumeamua ya kwamba baba ataenda nyumbani bondo saa inne ya asubuhi tumekubaliana hivyo na tumesema ya kwamba na nyinyi watu wa garisa mumesikiza kabisa mpango ya deputy president yetu and the future president ya hii Kenya mumeambiwa ya kwamba watoto wenu watapata bilioni 50 billion shillings inshallah wakati ikifika ili wafanye mabiashara zao wajifundie kazi amekubaliana na sisi your excellency ile shida ingine tuko nayo umesema mambo ya IDs hata wale wako na IDs wanashinda kuvuka hii bridge na wanashinda kutoka Dadab na other locations na sub counties ya hii county Harambe Harambe Garissa County mimi ndo huyu president wetu Mumesikia ya kwamba baba amesema ya kwamba akipata u president pesa ya Garissa County itapunguzwa Si mumesikia hiyo Mumesikia hiyo Pesa ya Garissa County baba akipata inapunguzwa Mimi naomba nyinyi na tunaomba nyinyi tafadhali pesa yetu haiwezi punguzwa na saa hii tuko na shida mingi Garissa County ya maendeleo Tukubaliana ya kwamba mchaguo William Ruto na Meja ndo msaidizi wake hapa Garissa County Tumekubaliana Garissa ni UDA Garissa ni UDA Juzi Nyinyi watu wa Garissa Juzi sinilimngojea muti ya kitandawili kwa debate Sinilimngojea muti ya kitandawili kwa debate Mlimuona alikuja Alikuja Si aliingia kwa nyasi Si aliingia kwa kichaka Si alitoroka Kwa sababu hana mpango na hana sera na hana plan ya ajira ya hawa vijana Nilikuwa nimemngojea mzee wa kitandawili huko kwa debate. Ni muulize atuambie ni kwa nini bei ya mbolea imefika elfu saba wakati wa handshake. Ni muulize ni kwa nini bei ya unga imefika shilingi mbili na thelathini wakati wa handshake. Ni muulize mpango gani wako nayo ya kushika wale wakora walituibia kwa kemsa. Nilikuwa nataka kumuuliza mambo ya state capture ambayo sponsors wake ndio wamekuwa washirika wakuu atakubali ku, uh, kuchukua hatua kwa njia gani Simuti ya kitandawili alitoroka alihepa hakuhepa alikimbia hakukimbia alitoroka hakutoroka mimi nauliza nyinyi mtu kama kitandawili ambaye hawezi ku face William Ruto Uyo kitenda wili anawezana na alshabab? Atawezana na alshabab? Kama amekimbia William Ruto. Atawezana na alshabab uyo mudia kitenda wili? Mimi nauliza nyinyi. Kwa sababu nilisikia kitenda wili ya kijaribu kusema. Ati ametoroka. Ati kwa sababu hapendi William Ruto. Ati kwa sababu wako na shida na mimi. Nataka ni muambia buwana kitenda wili. Wacha utapeli. Wacha ukora. Wacha ukora. Ulitoroka kwa sababu huna agenda na huna mpango na uwezi kujibu maswali ya kemsa na uwezi kujibu maswali ya corruption na uwezi kujibu maswali ya state capture ulitoroka kwa sababu huna mpango ya hawa vijana na kwa handshake nyinyi mmesukuma bei ya unga mpaka shilingi mbili na thelathini and you have no explanation alafu ati akasema ati kwa sababu ati ya William Ruto mimi nataka mwambie mzee wa kitandawili please wewe hata kama uko na shida na William Ruto kulikuwa na wakenya milioni 30 walikuwa wanangojea wewe pamoja na mimi pale kwa debate kama umetoroka kwa sababu yangu hata wale wakenya milioni 30 walikuwa wanangojea sisi kwa debate umewaonyesha madharau na tarehe tisa mwezi wa nane mtakutana na wao kwa debe wasikubali kutumiwa kuhujumu uchaguzi kuvuruga uchaguzi hawa watu wanajua tunawashinda asubuhi na mapema na ndio wanataka kuvuruga hii uchaguzi kutimia wafanyikazi wa serikali nawaambia wafanyikazi wa serikali
kazi zenu ziko salama hakuna mtu atawafanya chochote musikubali na mukatae kutumiwa kuvuruga uchaguzi wa taifa letu la Kenya na mimi nawahakikishia kila mtu kila mfanyikazi wa serikali kila chief ambaye ataadhibiwa kwa kukataa kutumiwa sisi tutamrudisha kazini na sisi tutampatia promotion kwa kukataa kuharibu uchaguzi wa wakenya